嗨，大家好，我是 Susan， 欢迎来到 Garden 365。今天我想和大家一起呢，给我的一个小菜筐进行一个规划，看看在 1.2 平方米的面积里呢，我们到底能种几种蔬菜，到底能有多少收获。我的小菜筐的长度是 1.2 米，宽1米，深30公分。这个尺寸对于我来讲，能够最大限度的、最合理的利用每一寸空间。如果尺寸是 1.2 乘以 1.2 米的正方形呢？我试过，如果我是自然的下蹲，手不扶着旁边的菜筐借力，中间呢一定会有呃一点空间呢，我是不容易够到的。当我把宽度改成一米之后呢，不管长度是 1.2 米、3米，甚至是5米，我都可以轻轻松松的从两边，只要一伸手就可以接触到小菜筐的每一寸空间。这样既可以最大限度的利用空间，而且我们劳动的时候还能省点力，因为我们在劳动的时候呢，大多数时间都需要两只手一起用的。比如移苗，我们不可能一只手扶着小菜筐做支撑点，只用一只手来移苗。如果我们菜筐的尺寸不合理，长期移往呢，就容易伤到我们的腰和腿。所以大家在做菜筐之前呢，可以根据自己的身高来确定一个适合自己的菜筐尺寸。这一边呢，我是把五个同样尺寸的菜筐连在了一起。为了更好的利用空间呢，我把荷兰豆分别种在了两个菜筐的边缘。荷兰豆中间二十几公分的间距呢，本来就不能种什么东西，现在呢，正好被两个小菜筐的木板给占据了。所以呢，我们一点空间都不浪费。今天我们就要把剩下的空间给它种上菜，而且呢，还要用到我们自己做的咖啡渣肥。这包咖啡渣呢，已经放了两个多月了，拿来的时候是潮潮的，所以呢，我就没有喷水，直接用这个袋子一裹，放在了树荫下。我们现在的温度呢，基本上是25 26度左右。大家看到白色的菌丝了吗？在湿度比较高的地方呢，它会凝结成块。有一些朋友反映，他们做的咖啡渣肥呢，味道很重，会有臭味。这最主要有两方面的原因：一是因为温度太高，我们尽量不要把咖啡渣放在太阳下暴晒，可以放在阴凉处让它慢慢的发酵；第二个原因呢，就是水分太多，太湿。那么多少水分是正好呢？我们可以抓一把咖啡渣，然后用力一捏，它应该能够自然成型。轻轻一搓呢，它又能够自然的散落，这个程度就可以了。其实我们从咖啡店里拿来的咖啡渣呢，应该都是这种湿度。如果大家第一次尝试失败了呢，千万不要放弃，可以多尝试几次，因为咖啡渣确实是很好的肥料。我们平时萃取的咖啡液的营养成分占了还不到百分之十，咖啡的百分之九十几的营养成分呢，都留在了咖啡渣里。任何事物都有两面性，由于咖啡渣的肥力很强，如果量掌握不好，植物呢也很容易烧根。为了避免这种情况的发生呢，在种菜之前，我会用咖啡渣肥和土壤先混合，这样呢既降低了咖啡渣肥的浓度，又可以发挥它的肥力。这一平方左右的面积呢，我抓了五把咖啡渣。我们先把它搅拌均匀。光用咖啡渣还不够，我们还需要加入其他我们需要的肥料。我先在小菜筐的中间开两条沟，加入羊粪，搅拌均匀之后呢，先种两排青菜。为了能够多产出点种子，我们可以撒的密一些。前两批呢，我们可以见苗吃。小菜筐的四个角，我种上了几颗甜菜根。小青菜的两边呢，我又种上了生长周期比它长一点的生菜和甜麦菜、苦麦菜。这边是荷兰豆、生菜，五颗生菜。这边是呃甜菜根，四个角我都种了甜菜根。然后呢是两颗苦麦菜和两颗甜麦菜，中间是两排小青菜，一共是五个品种。甜麦菜和苦麦菜算一个品种。
这是八天之后，青菜的种子已经全部发芽了，其他的菜苗呢也已经黄好苗开始生长了。青菜我们确实是种的密了一些，大家可能会担心种的这么密会不会有病虫害呢？其实只要我们能够及时的采摘，就不用太担心。等一下我会示范给大家看。荷兰豆呢，现在也已经开始爬藤了。我们现在的任务呢，就是每天浇浇水。这是我们种植后的第二十天。其他的菜苗呢还很小，但是呢，我们种的青菜呢，今天就可以采收一些鸡毛菜了。我们先挑大的菜，尽量少带出一些土。用过咖啡渣的鸡毛菜呢，长得很好，鲜嫩多汁，一点也没有烧苗的迹象，所以把咖啡渣和土混合起来一起用呢，相对来说是很安全的。而且呢，鸡毛菜还可以盆栽。我会把怎样盆栽鸡毛菜和怎样做咖啡渣肥的视频链接呢放在说明栏，大家有时间呢可以看一看，一定会有帮助。小面积种菜呢，我们可以把收获期长短不一的蔬菜呢种在一起。收获期短的蔬菜呢，我们可以先采收，采收完之后呢，我们还可以重新种其他品种。这时候呢，收获期长的蔬菜我们就可以采摘了，我们就不用等得那么辛苦。这是我的小菜筐在种植后的第二十天收获的第一篮鸡毛菜，很开心。建苗的时候呢，呃，剩下来的菜苗的根啊，多多少少会被移动，所以小苗都。歪歪倒倒的，我们呢需要再给菜苗培一下土。培土之后呢，浇上水，仅仅过去了六天，我们就可以进行第二次采收了。而且其他的菜苗呢，也明显的长大了不少。我们一边采收，一边等待其他菜的生长，整个过程呢就会变得很有趣，不那么无聊。如果仅仅是等待的话呢，有的时候啊，确实是让人挺心急的。而且这次采收，我们不能像第一次一样只采收一小篮了，我们要尽量的多采收些，让青菜之间呢有更多的空间，更加通风。因为这时候啊，下面的叶子就开始长浅叶虫了，我们大家不用花太多的心思啊。考虑要用什么药来防治，其实最好的办法呢，就是赶快吃。所以我每个品种的菜呢，不会种很多，但是我会分批次的种。这就是我今天收获的小青菜，第一次收获呢，没这么多，只能做个鸡毛菜汤。今天呢，我就可以炒一顿了。第二次采摘完呢，这些青菜苗我就不会再动了，我要让它长大。而且里面有三种不同的青菜，甜菜根从现在开始长得也很快，叶子的颜色给小菜筐增色了不少。这是两颗甜麦菜和两颗苦麦菜，我们也叫鹅菜，叶子形状的区别现在已经很明显了。生菜呢也已经可以开始吃了，这几颗生菜的品种呢会长得很大，而且呢还会包心，我们不必等到它包心再采摘，现在就可以慢慢的开始掰叶子吃了。像这么脆的生菜叶，我们不但可以生吃，炒着吃呢也相当不错。从现在开始呢，我们这个一平方左右的小菜筐呢，就开始慢慢的收获了。在我们一批一批的收获绿叶菜的时候，甜菜根的根茎也已经开始膨大了。
还有荷兰豆，现在也已经开始开花了，用不了多久。只需要几天的时间，我们小菜筐里的各个品种的蔬菜呢，都可以陆陆续续的开始采收了。接下来的这些蔬菜呢，都是要掰叶子吃的，都要吃一段时间。为了不缺营养呢，我今天要给它们施一点液体肥。我用的呢是蚯蚓的液态肥，大家也可以用我们平时自己做的厨余液态肥。移苗的时候呢，我们已经加过羊粪作为底肥了，所以第一次追肥我是在移苗后的一个月进行。以后呢，我们可以每个星期都适当的加点液态肥，这样即便只有 1.2 平方，只要我们能够合理的规划、适当的施肥，也能够有源源不断的收获。看完之后，您心动了吗？希望您喜欢我今天的分享，同时也非常欢迎您订阅我的频道。在以后的视频中呢，我还会陆续的报道这块小菜地的产出情况。谢谢大家的收看，我们下期再见。